Let's not put difference because of religion. It is such a coincidence you were born in that region. Form 1, nilitunga shairi langu la kwanza, linaitwa Catherine's Life. A man with a smile came around a mile like a boss with a file across the river Nile. He took me to Bahamas, he called me baby mama, he said my beauty was more than Michelle Obama. He was smart and updated, diplomatic and dedicated. He was never complicated, just like Jakaya Kikwete. He told me, my dear, you know my love is sincere. If love was Tanzania, I would be Mama Samia. His words were few, and I thought they were true. He liked my view, but it turned to be a screw. <laughs> kwamba tuna Jane, tuna Tanzanite in our country. There's this iron lady called Samia Solo Hassan. Safari yangu ya kisiasa ilianzia nikiwa chuo, wakati huo nikiwa first year na niko Open University pale niko nafanya Bachelor of Business Administration in Accounts. CCM walianzisha shirikisho la wanafunzi wa vyo vikuu Tanzania. Lengo lake ilikuwa ni kuwafanya vijana wa vyo vikuu waweze kujua mchango wa chama kwenye kuijenga serikali lakini pia kuwatengeneza vijana wa makada wa minifu wa chama lakini kuandaa kuwa viongozi wa baadaye kulikuwa kuna uchaguzi ndani ya university kupata viongozi wa kila university afu kulikuwa kuna viongozi level ya mkoa kwa hiyo wale walopatikana kwenye kila university wanatafuta viongozi wa mkoa afu kulikuwa kuna nafasi za kitaifa kwenye maisha if you want to succeed lazima uwe na uthubutu mimi nasema nachukua fomu ya mwenyekiti wa taifa wa vyo vikuu basi tulichukua fomu watu 28 ikabidi wafanye vetting wabaki hawa watano wale watano tulorudishwa tukaambiwa pale tuombe kura 3 minutes hiyo ndo safari yangu ya siasa ilianza pale nikasema these three minutes are going to change my life wakapiga kura i got 68% of the total votes kwa career wise siasa ikaanzia hapo kwa pamoja na kuwa mwenyekiti ilitokea tu lakini mimi nilikuwa natamani siku moja nije kuwa mbunge baada ya kumaliza uchaguzi wa kumpata mwe, uh, rais wa nchi by then tukampitisha hayati rais Magufuli kwa mrehemu basi ikaja uchaguzi wa bunge sasa wakati ule 2015 kwa miaka 22 nikagombea ubunge wa viti maalum kupitia mkoa huu wa Pwani nilizungumza vizuri kwenye kuomba kura lakini kilichoniponza ni umaskini wangu i would say so wakati huo siku zote mlango mmoja ukijifunga basi mwingine unafunguka na inawezekana huo utakao funguka ni bora zaidi kuliko ule ulojifunga mimi nilipomaliza form 6 nipata division 3 lakini thiri ambayo hainiruhusu mimi kuanza degree. Niliumia sana kwa sababu darasani ilikuwa naongoza wengi. Nikaona kama nimepata mikosi kwenye maisha yangu. Kwa nikalazimika kuanza diploma. Ule mwaka wa kwanza nilivyosoma ndio ili shirikisho likaanzishwa. Moja sababu kwa nini kwenye watu 28 tulibakizwa watano ilikuwa kwa sababu ili uwe mwenyekiti lazima usave miaka hii mitatu. Kwa hiyo walionekana wale ambao waliomba ambao wenye masters wakaonekana wataka 2 years. Kwa hiyo watakitia chama hasara maana akimaliza inabidi uchaguzi mwingine ufanyike wa more than 800 voters. Kwa akasema hapa ili tuweze kupata mwenyekiti ambaye angalau atakaa muda mrefu, angalau atoke first year. Kwa maana yake kama nisingesoma diploma, maana yake mimi nilikuwa mwaka wa 3 degree, maana ningepoteza hiyo sifa na leo hii pengine nisingekuwa hapa. Kwa hiyo nikajifunza kwenye maisha milango ikijifunga, mingine inafunguka. Nikupe mfano mwingine huo hapo. Nimekosa ubunge Niliumia sababu nilikuwa naona mbona mimi ninaweza eh, pengine kuliko hata wengine ambao niligombea nao lakini Mungu aliniambia wewe mlango nilokufungulia ni wa ukuu wilaya from nowhere mwaka 2016 tulienda kwenye msiba wa babake Humphrey polepole tulikuwa msibani kanisani tunaaga simu nyingi kweli kweli sasa nikasema mbona nyingi labda kuna shida mmoja nikapokea akaniambia ongera nafungua na kuta nimeteuliwa kuwa mkuu wa wilaya pangani at an age of 23 nikiwa mwaka wa pili chuoni hata sikuwa graduate sitosahau kwenye maisha yangu that that moment kwa hiyo i had an opportunity mimi wakati nateuliwa mtu wa kwanza kwenda kuonana naye ni vice president ambaye today we speak about the president of this country mama samia solo hassan and i remember her words aliniambia zainab you can nenda mwanangu usiniangushe kafanye kazi umeaminiwa yale maneno Every time ninavyofanya kazi na yakumbuka. Lakini on the other hand, hayati Rais Magufuli alinipigia simu. Akanambia Zainab watu wengi walinikatisha tamani sikuteue. Kwa sababu we bado binti mdogo sana. 
huja maliza chuo eh hujaolewa nafasi ya kumwakilisha rais is not a joke kwa mkuu wa wilaya is not a joke lakini mimi nimeona kitu ndani yako na mimi nilipata heshima kwenye kufunga kampeni za rais Magufuli sisi ya Mkirumba Mwanza 2015 nipata heshima ya kuzungumza kwa niaba ya vijana wote wa Tanzania nadhani pale ndo aliona kitu ndani yangu so akanambia asikudanganye mtu kwamba labda yeye kanishawishi lakini mimi nimeona uwezo wako nenda kafanye kazi nenda usiniangushe kafanye kazi lakini pia una deni kwamba nimekuteua hujamaliza shule hakikisha unamaliza shule imagine kwa miaka mitano lokaa pangani kama mkuu wa wilaya nimeolewa nimezaa 2018 19 yani nimezaa watoto one year na watoto watatu kila mwaka nimezaa na nime graduate bachelor nime graduate uh, post graduate in economic na naenda ku graduate masters ukimtanguliza Mungu na ukaita kwa jitihada katika kile unachotaka kukifanya amini utafanikiwa uwe unataka ndoto ya kuwa tajiri mkubwa uwe una ndoto za kisiasa kubwa uwe una ndoto za kimaisha inawezekana unaweza ukawa umepitia changamoto nyingi kwenye maisha yako lakini bado ukasimama ukawa ideal example ya vijana wengine leo tumepata heshima katika maisha yetu ya kushuhudia kuwa na rais wa kwanza mwanamke mama Samia Suluh Hassan it speaks a lot on the potentials of of women in this country so kila aliyebateka kupata nafasi popote pale ulipo kama mwanamke hakikisha una fanya kazi na kuthibitisha kwamba kweli inawezekana ili siku moja watoto wa kike wengine waendelee kuaminiwa kama alivyoaminiwa mheshimiwa Samia Sulu Hassan nafikiri kuna tukio limenitokea kwenye maisha yangu ambayo liliibua hisia za watu wengi duniani sio Tanzania duniani niwakumbushe mwaka 2018 mimi ndo nilikuwa mkuu wa wilaya ambaye niliposti kumpongeza mme wangu kuongeza mke wa pili ili trendi dunia nzima kwamba eh hivi gatsi gani huyu binti amekuwa nazo kumpongeza mumewe kwa kuongeza mke wa pili so at one point kuna watu walinipongeza on the other point kuna watu walinibuli big time na hata kuna wengine walinipigia simu wakanambia wewe una akili unachanganya una, una kazi na maisha yako binafsi utafukuzwa kazi watu ambao ni ndugu zangu wengine nikikwambia wapo ambao walisherehekea mimi kuona kwamba mume wangu kaongeza mke wa pili like huu tena maisha yameshampiga of course nikupana na, 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 na upepo mkali na dhoruba lakini namshukuru Mungu nilisimama imara baadaye tukaja tukatengana nikaolewa tena namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata riski sasa hivi ya watoto watatu na maisha yanaendelea kama kawaida wale ambao wanabuli watu is not a good thing Hakuna utu hapo hakuna ubinadamu. Tujaribu kuvaa viatu vya utu na ubinadamu. Hata namna pia unavotoa ushauri au mtu amekosea unavomjudge, unavo mpe maneno mazuri ya faraja. Hata kama anakosea mshauri kwa njia nzuri ambayo inaweza ikamjenga kuliko kumbomoa. Na bahati mbaya hao wanaobuli watu ndio watu ambao wameproof failure in life. Tutumie social media vizuri social media unaweza ukaitumia ikakujenga badala ya kukubomoa. Mtu ukiona anakubuli hakujui, hajui umefikaje hapo. Hajui wewe umepambana na wangapi. Ignore them and move on. Misha shiriki international forums, eh, Rwandan genocide, eh, international peacekeeping day. Kwa hiyo yani inategemea na event na ndo namna ambavyo natengeneza mashairi. Kwa hiyo it has nothing got to do with my personal life. Ni talent tu na mimi naangalia tu audience wangu wanapenda nini basi naandika so i know kwamba watu wanapenda nini wanataka kusikia nini basi so far toka nimekuwa kiongozi kwenye nafasi hizi sijarudi kwenye kipaji changu cha ushairi kwa sababu ya nature ya majukumu mambo ni mengi yeah watu wananiambia rudi this is a big talent hata nchi inaweza ikajivunia kupitia hiki uchokuwa nacho rudi i remember nishaenda Ghana for the first time nikapewa nisome poem nilitunga inaitwa African Child. Hiyo African Child mateso wanaopitia ukijana wa Afrika walilia watu wote ukumbini kama wamefiwa. It's a real talent. Mpaka watu wakanambia you are amazing. Sina hizo ambition kwamba lazima muda fulani niende nikagombee kwa hiyo naamini career yangu itakuwa determined na the way ninavyofanya kazi 
viongozi wangu wakubwa wananiona na mwisho wa siku hatma yangu iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu yeye ndo anajua amenipangia nini kitu ambacho kimeniliza ni uchaguzi ule wa bunge yani baada ya pale matokeo niliingia hotelini nililia sana lakini not knowing kwamba nyuma nyuma apazia Mwenyezi Mungu na kitu kingine kizuri zaidi ameniandikia katika maisha yangu unaposhindana na watu kama hawakupati kwenye engo za za za, za professionalism watakuja kwenye engo nyingine kwa hiyo my advice kwa vijana wa kike wanataka kuingia kwenye siasa. Wajue safari ya siasa ina changamoto nyingi. Kuna milima na mabongo. Utasemwa sana. Utasingiziwa sana. Imagine we have a female president of this country mama sana. Bado watu wanamnyoshea vidole. That's humanity. But she's there serving for us. Unaona hapumziki halali. Leo yuko huku, kesho yuko kule. Lakini bado kuna watu they never appreciate in life. Kwa ukishajua tu kwamba kuna watu kwenye maisha haya wameumbwa kazi ya kukosoa wenzao tu. Uwe unafanya vizuri, uwe ufanye vizuri, lazima wakukriticize. Na kuna watu kwenye maisha haya hawataki kuona mtu anafanikiwa. Hakujui wala hajui wewe maisha yako lakini kwa nini ufanikiwe wewe? Kama kuna kijana ananisikiliza, hakuna wakati mzuri unaweza kufanya mambo yako kama kwenye umri wa ujana. Kwa hiyo mimi kinachonisaidia kama mtu ni ujana, I balance my time. Umekuja hapa mimi nimetoka kazini you interview me nikirudi naingia nyumbani kama mama i serve my, i play my part nikitoka hapo nitafanya jukumu lingine nacheza na mazingira najua sasa hivi mimi ni mkuu wa wilaya na act kama mkuu wa wilaya sasa hivi mimi ni mke natimiza role zangu zote kama mwanamke wa Tanzania najua sasa hivi mimi ni mama na kana watoto wangu talent mwanamasha any i i change ile flexibility kulingana na mazingira na it's not easy you have to sacrifice kujua kwamba kipi kinatakiwa kitangulie kipi kifate namshukuru Mwenyezi Mungu i'm doing my job very well ukipata nafasi pia unaweza kuuliza watu wa Bagamoyo kwa muda uliokuja wanajua kazi ninayofanya mume wangu anajua kwamba mke wangu anatimiza wajibu wake watoto wangu wananiona i'm always there for them family yangu hivyo maisha yanaenda yeah mume wangu ni mwanasiasa pia na kiongozi kwa hiyo wote tuko kwenye the same boat. Ananitia hasira. Kwa sababu kuna vitu vingine nafanya kila mtu is like wow wow anambia you can do that better than that. Una uwezo kufanya zaidi hapo. Zaidi go for it. Yaani ananichangaa yaani napata hasira. Okay, I'm going to prove him wrong. Yaani nafanya nafanya hivyo. So always amekuwa dedicated pia kunishauri kwenye kazi zangu. Na mimi pia namshauri kwenye kazi zake na maisha yanaendelea. hapa Bagamoyo tuna vivutio vingi sana vya utalii tuna majengo ya kale tuna Kaole ruins tuna ikulu ya kwanza ya Mjerumani kwa hapa Bagamoyo tuna caravan serai eneo ambalo watumwa walikuwa wanafikia hapa tuna kanisa la zamani kabisa la katoliki hapa Bagamoyo tuna snake park tuna majengo ya siku nyingi hapa Bagamoyo kwa tuna vivutio vingi sana hapa Bagamoyo kule cha Linze uh, kuna Uh, madini ya kokoto na mawe yanazalishwa kwa wingi. Kwa hiyo ukiona sehemu nyingi wanajenga basi asilimia kubwa ya kokoto na mawe wanayapata hapa Chalize. Kwa hiyo na project future ya maeneo haya inaweza ikawa uh, ni kati ya miji itakayo kuwa sana sana kimaendeleo. Na mwelekeo wetu kama serikali tunataka kuifungua bahari. Ehe, badala watu kwenda Dar es Salaam kwenda Zanzibar sasa watatoka hapa kwenda Zanzibar na ni mwendo wa lisali moja tu. Kwa hiyo nawakaribisha sana Bagamoyo. Bagamoyo mpya inawezekana.